Danes bomo v Covergli na potezen strategijo razvojnega studija Iron Man Games, ki te skozi učenje iz napak vodi do veličasne zmage. Pa gre za prelepo pravljico o uspehu ali le še eno propadlo zgodbo Kickstarterja. Poglej video do konca in izvedel boš. Vedno, ko zagledam novo ruglajh strategijo, enostavno ne morem pogledati proč, brez da bi namenil vsaj par ur svojega časa. Današnja igra je svojo zgodovino pričela na Kickstarter platformi, kjer so zanjo v letu 2015 zbrali 130 tisoč dolarjev in vem ja, da je Kickstarter poln kontroverzni zgod, da ustvarjalci včasi preprosto lažejo in pobegnejo z denarjem. A vsaka toliko časa nam uspešen projekt pokaže, zakaj stran sploh obstaja in da vse ni tako črno, kot to nekateri skušajo prikazati. Kakorkoli, po zaslugi uspešnjega Kickstarterja je v začetku lanskega leta For The King prišel v zgodni dostop in tu bil soočen s pretežno pozitivnim odzivom. Naj je bila kriva modernistična enostavnost ali redne posodobitve, dobro sloveso je držal skozi vse to obdobje zgodnega dostopa, vker aprila letos ni šla končna različica. Dobili smo igro, ki skuša združiti elemente namiznih igr, RPG-o ter strategij in ki te samega ali s prijatelji postavi pred quest epskih razsežnosti v kaotični deželi, polni nevarnosti in nepredvidljivi soočanj. A sam sem se že takoj soočil s prekrasnim in unikatnim vizualnim stilom. Enostavnost se tu združi s podrobnostjo do detajlov, ki vsako podgano in okostnjaka napolni z osebnostjo. Smrtni udarec sovražnika kot ludko iz cun za bliše v katerokoli smer, kar dobro izraža celotno humornost in igrivost. A ne se preveč zadržati na teh dejstvih, saj je že takoj treba izpostaviti še pomembnejšo dejstvo, ki vse je obrna na glavo. Ena stvar, ki se drži praktično vseh roglak igr je težavnost in For The King ni nobena izjema, kaj ti kljub nedolžnemu izgledu je brutalno težak in nepopustljiv. Cer večina osnovnih mehanik ne predstavlja in česar novega, a v primeru nespametnega igranja si še kako hitro kaznovanc in soočen z novim srečanjem z glavnim menijem, ampak malo se prihteva. Vsaka izmed treh kampa nudi rahlo drugačno izkušnjo, a z izjemo zgodbe in rahlih drugačnosti med igranjem gre v osnovi za praktično isto stvar. Ubijaj sovražnike, pridobivaj stopnje, izboljšuj opremo in upravljaj queste. Vidno znova in znova, dokler te kdo ne porazi ali pa igre ne končaš. Ampak v notranjosti tega enostavnega, ponavljajočega se principa se skriva zbavna izkušnja, ki nudi več ur zabavnega in hkrati frustrujajočega igranja. Vse se prične z možnosti prilaganja skupine treh karakterjev, ki pričnejo z osnovnimi orožji, le malo denarja in brez znanja o okoliški deželi. Kao vsa polna držela je polna sovragov, ki kar čaka na novo igračko zaglodanje. Tako se najprej moraš prašati, ali bi svojo skupino raje razdelil in tako pokril večje področje, ali bi jih držal skupaj in tako bi bolj varn. Podprtih namreč več stilo igranja in lezi s kušnjami gotoviš, da je bolj izbrati katerega. Sam sem se v večini primerov odločil za društveno treh veseljakov, ki je s skupnimi močmi klala vse ne pridi prave. A kaj, ko je to veselico pogosto prekinila budilka? On kraj obzorja, v daljni drželji je nek demon končal svoj zvarek in tako vsakih par potez povzročal vragulije v obliki izgubljenih potez. Tako da itak ni smel dovolj želastnih problemov. Ko torej raziskuješ zemlje vid, se prejali slej sooči skupino sovražnikov. Ob tem je boj predstavljen na ločeno področje, kjer se bojevniki v JRPG stilu izmenjujejo v kaos vodarcev, co prni in posebnih sposobnosti, se pa je izvedeno v fizičnem pogon. Veliko vlogo pri uspešnosti napada ali posebne sposobnosti igrajo žetoni in v primeru uspešnega napada ti označijo tudi povzročeno škodo ali včasih tudi posebni očinek. Tako bojevanje kot tudi bolj kot ne vsa druga dejanja so izvedena s tem simuliranim metom sto robe kocke, glede na pripadajoč atribut. Na voljo imaš tudi posebni resurs, fokus, ki se lahko uporablja za zagotovljen uspešni met kocke. Tako se ga splača zadržati za tiste res tesne dvoboje ali proti sovražnikom, ki premejo škodo lejo po vseh uspešnih metih kocke. Ali pa bo želel odvinjiti svoje možnosti za uspešni zid v naključnem dogodku, ja tudi tu zna prik prav. Vse skupaj se združi v taktičen sistem, ki je treba preceniti, v katere boje se splača podat in kdaj se jim je bolje izogniti. Vse zahteva čas in izkušnje, da se preko njih začneš učiti, kaj kateri sovražnik zmožen storiti in katerega se je potrebno prej odkrižati. Kdaj se je bolje vrniti vas in malo počivati in kdaj se splača zdržati še par minut. V praksi sem ugotovil tudi, da moji liki niso ravno omejeni na najmočnejši atribut in moj frontni trdoživec je bil v nuji po vsem sposoben prevzeti položajnjo primo čarodeja, saj sta se primarna atributa razlikovala za manj kot pet. Ne glede na to, kakšen taktični geni si in kako razkazuješ svoje miselne mišice, prej ali slej bo nekdo izmed tvojih pajdašev umr. Na srečo, smrt bojevnika ne pomeni konca, kakor kruta in stalna sopotnica že je. Na voljo imaš nekaj dodatnih življenj, ki jih je mogoče osvežiti v pospešnem vnočanju določenih temnic ali posebnih dogodkih. 
a v kolikorih meč je stran in ta zadnji gazda premi udarec pobuči, potem je to res konec in preostanje tile novo igranje od začetka. Posledično ravno to označuje nekaj, kar bo predvsej igralcu odvrnilo po par neuspehih. Zradi slabega vodnika in raznih mehanik, bo sprva tu potreba po novem začetku kar pogosta in izven posameznih igar je edin občutek napredovanja o odklepanju novih klas, srečan in opreme. Ves čas imaš tudi občutek, ko da se ti skos modi, da si ni vredno ostavati za vsako malenkost in da je vsak slab med kocke nekaj groznega, a ne skrbi. Ko vladaš osnove, Ford the King končno zasije vsem sijajo, nudi redko videno fleksibilnost, zanimiv bojni sistem in stil, ki varijera od standardne RPG formule. Postaja pa ena stvar, na katero se nikako nisem mogel navaditi, ne glede na število ur. Uporabniški vmesnik je predvsej štorast, saj seveda napravljen s kop načinom v mislih in že izmenjavanje opreme je lahko mala muka. Kop način je sicer vedno dobro imet, ampak tu je zveden predvsej nerodno, saj zaradi poteznosti ena ali dva igralca več čas čakata na svojo potezo, spok če nista vključena v trutni boj. Posledično so zaradi tega ob solo igranji otežene nekatere enostavne dejavnosti, kot je primikanje opreme med karakteri. A vseeno to ne označuje neke velike težave. For the King je tako isto časno prekrasni in enostavn, kot tudi krut. Še najlaže težavnost je rada postavi na dolg in počasi vrti, dokler nisi jih rozsljal zapečen. A vkoliko li nameniš več časa, pričenjaš opaziti preprosto formulo, ki standardno ideologijo obrne na glavo. A ne se preveč ozirati na časovno zamudn koop. Raj opazuj, kako se preklenski papagaj v lušni grafiki zaradi udarca z macolo počasi odvrti v neznan. Da pa zdaj koga na ražnjo vrti, ha? Če ste uživali v pregledu te igre, predlagam, da si pogledate tudi naše ostale video posnetke in se naročite na naš kanal, saj pogosto obljavljamo preglede igen in razne tehnične opreme. Pogledajte se tudi našo spetno stran, kjer je še veliko drugih gaming novic. Z tem je bil naš video preklic zaključen, vidimo se spet v prihodnji, takrat pa lep pozdrav.